Hello, welcome to e-tutorial of UJSC and 2018 batch. We will discuss the topic reabsorption of sodium water and glucose. Reabsorption of sodium water and glucose. Before going to the topic, urine formation It occurs in three steps. Glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. Glomerular filtration is Afferent arterioles will be in the blood, glomerular capillaries like the Bowman's capsule will be ultra-filtrated tubular fluid at Marano. So tubular fluid na, the protein content will be very low. Linga absent again. Second step on a tubular reabsorption. Now we will main at the focus in the body cavity sodium, water, glucose, every element peritubular capillaries like reabsorb it. Third step is tubular secretion, in which body ke excrete in the sarangalam tubular fluid like a secrete in. And finally, urine will excrete the poon. So that's the third step. Then, this peritubular capillaries are not in this tubule, and this is the capillaries. That's why we have different arterioles. Different arterioles receive blood from glomerular cap capillaries. This peritubular capillaries are like tubular reabsorption. This is the same thing. This is blood in the oncotic pressure. Because ultra filtration is the glomerular capillaries. Protein content is the same Because it is filtered. That is different arterials. Protein content is So, oncotic pressure will be high. And hydrostatic pressure is So, this is the reason why tubular reabsorption is the tubular capillaries. So first topic is like reabsorption of sodium. Reabsorption of sodium occurs at four different sites of nephron. Proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule and collecting duct. PCT is 67% sodium reabsorption, loop of Henle is 25%, DCT is 5% and collecting duct is remaining 3% sodium reabsorption. Sodium reabsorption in PCT. This is the first half in him, second half in him, him, sodium reabsorption. Sodium reabsorption in the first half of PCT. Compared to tubular lumen, the tubular cells have a lower concentration of sodium because basolateral membrane or sodium potassium pump. A podium tubular cells not in sodium in lateral intercellular spaces like a pump. This creates an electrochemical gradient across the membrane. That's why sodium from the tubular lumen get transported into the tubular cells along the electrochemical gradient. This is the reason. Sodium, glucose, amino acids, phosphates, bicarbonate, other organic solutes. Even record across the membrane by tubular cells. There is a sodium proton pump which is located on the epical membrane which helps in transport of sodium from the tubular lumen into the tubular cells and proton from the tubular cells into the tubular lumen. About 60% of the sodium reabsorption occur with the help of sodium proton pump. And finally, sodium tubular cells. And then from here, basal at the membrane is sodium potassium pump. That is the sodium potassium lateral intercellular spaces. Like a pump is potassium lateral intercellular spaces in the tubular cells. Like a and here, the potassium, potassium channels are the lateral intercellular spaces. Like a and in lateral intercellular spaces, let the sodium interstitial fluid let the and out in the peritubular capillaries like it reabsorb it. That's it about the first half of PCT. In the second half of PCT, sodium reabsorption is mainly associated with chlorine via transcellular and paracellular pathway. Transcellular pathway in varnia, tubular cells in the sodium chlorine in the latin decilla space. Let them in paracellular pathway in varnia, tubular cells in the edicular spaces, sodium chlorine pass the latin decilla space. Let them 
സോ സോഡിയം ക്ലോറിനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ക്ലോറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് പി സി ടിയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇവരുടെയൊക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കുറവായിരിക്കും ബിക്കോസ് അവരെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ തന്നെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ക്ലോറിൻ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ക്ലോറിൻ ആനിയോൺ ആൻറ്റിപോട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും കൂടുതലും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് പി സി ടിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം സോഡിയവും ക്ലോറിനും ട്രാൻസ് ലില്ലർ പാത്തേ വഴി ട്യൂബ്ലെസ് സെൽസിനെ തുടങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് ട്യൂബ്ലെസ് സെൽസിൻ്റെ ബേസലാറ്റൽ മെമ്പറിനുള്ള സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം എ ടി പി എസ് സോഡിയത്തിനെ ട്യൂബ്ലെസ് സെൽസിൽ നിന്ന് ലാറ്ററൽ ഇൻറ്റർ സിലർ സ്പേസസിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവിടുന്ന് പൊട്ടാഷ്യത്തിനെ ട്യൂബ്ലാസ് സെൽസിനകത്ത് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇപ്പം ട്യൂബ്ലാസ് സെൽസിനകത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള പൊട്ടാഷ്യവും ക്ലോറിനും പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറിൻ സിമ്പോട്ട് വഴി ലാറ്ററൽ ഇൻറ്റർ സിലർ സ്പേസസിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ലാറ്ററൽ ഇൻറ്റർ സിലർ സ്പേസസിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കമ്പയർ ടു ലൂമൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഗ്രേഡിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ലൂമിനകത്തുള്ള സോഡിയവും ക്ലോറിനും പാരാസെല്ലുലാർ പാത്തേ വഴി ലാറ്ററൽ ഇൻറ്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസസിലേക്ക് എത്തും ബിക്കോസ് ഈ ട്യൂബ്ലാർ സെൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ലീക്കി ചാനൽസ് ഉണ്ട് അതുവഴിയാണ് സോഡിയവും ക്ലോറിനും ലാറ്ററൽ ഇൻറ്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസസിലേക്ക് എത്തുന്നത് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഒക്കേഴ്സ് എ തിക്ക് അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഫെമിലി ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ആൻഡ് തിൻ അസെൻഡിങ് ലിംബ് ആർ ഇൻഫോമേബിൾ ടു ഫെമിലി തിക്ക് അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഫെമിലിയിൽ സോഡിയം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ടു സി എൽ മൈനസ് കോ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ വഴിയാണ് ഈ കോ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഒരു സോഡിയത്തിനെയും ഒരു പൊട്ടാഷ്യത്തിനും രണ്ട് ക്ലോറിനെയാണ് ട്യൂബ്ലർ ഫ്ലൂഡിനെ ട്യൂബ്ലർ സെൽസിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ട്യൂബ്ലർ സെൽസിനകത്തെത്തിയ സോഡിയം ബേസോലാറ്റൽ മെമ്പറിനുള്ള സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം പമ്പ് വഴി ലാറ്ററൽ ഇൻറ്റർ സിലർ സ്പേസസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ലാറ്ററൽ ഇൻറ്റർ സിലർ സ്പേസിനകത്തുള്ള പൊട്ടാഷ്യം ട്യൂബ്ലർ സെൽസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ട്യൂബ്ലർ സെൽസിനകത്തുള്ള പൊട്ടാഷ്യം ട്യൂബ്ലർ ഫ്ലൂയിഡിലേക്കും ഇൻഡസിഷൽ ഫ്ലൂയിഡിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നു വയ ആർ ഒ എൻ കെ ചാനൽസ് ആൻഡ് അതർ പൊട്ടാഷ്യം ചാനൽസ് ആൻഡ് ഈ ട്യൂബ്ലർ സെൽസിനകത്തുള്ള ക്ലോറിൻ മൂവ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷൽ ഫ്ലൂയിഡ് വായ പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറിൻ സിംപോട്ടർ ആൻഡ് അതർ ഫ്ലോറിൻ ചാനൽസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ സൊല്യൂട്ട്സ് ട്യൂബ്ലർ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷൽ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റ് സൊല്യൂട്ട്സ് ലൈക്ക് മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം ഡിമൈൻ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ഇവരെല്ലാം പാരാസെല്ലുലർലി ട്യൂബ്ലർ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ക്ലിനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാർട്ടർ സിൻഡ്രോം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബാർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻറ്റർഗ്രൽ മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലോറിൻ ചാനൽസ് ആണ് ഈ ബാർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബാർട്ടർ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് ടു സി എൽ മൈനസ് കോ ട്രാൻസ്പോർട്ടറിൻ്റെ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം ബാർട്ടർ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ നെട്രീമിയ ആൽക്ലോസിസ് ഒക്കെയാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ സ്ട്രയർ വാസ്കുലാരിസ് ഓഫ് ദ ഇന്ന ഇയർ വിച്ച് മെയിൻറ്റെൻ ഹൈ പൊട്ടാഷ്യം കോൺസെൻട്രേഷൻ ദ സ്കാല മീഡിയ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ക്ലോറിൻ ചാനൽസ് ബി സി ടിൽ സോഡിയം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ മെയിനായിട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സിംപോർട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സോഡിയം ഫ്രം ദ ട്യൂബ്ല ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ടു ദ ട്യൂബ്ല സെൽസ് ട്യൂബ്ല സെൽസിനകത്തുള്ള സോഡിയത്തിനെ അതിന് ബേസ്വലാറ്റൽ മെമ്പറിനുള്ള സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം പമ്പ് ലാറ്ററൽ ഇൻറ്റർസിലർ സ്പേസസിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ലാറ്ററൽ ഇൻറ്റർസിലർ സ്പേസിലുള്ള പൊട്ടാഷ്യത്തിനെ ട്യൂബ്ല സെൽസിലേക്കും അത് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ ട്യൂബ്ല സെൽസിനകത്തുള്ള പൊട്ടാഷ്യം ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു വയ പൊട്ടാഷ്യം ചാനൽ
ട്യൂബുലർ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വയ പൊട്ടാഷ്യം ചാനൽസ് ആണ് സോ ഇൻ ഷോർട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആൾഡോസെറൻ സോഡിയം റിയബ്സോപ്ഷനും പൊട്ടാഷ്യം എക്സ്ക്രീഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓർക്കാനുള്ളത് പൊട്ടാഷ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയൂരറ്റിക്സ് കളക്ടിൻ ഡക്റ്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദി ആക്ട് ബൈ ആൻറ്റഗനൈസിങ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ആൾഡോസെറോൺ നെക്സ്റ്റ് റിയബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ റിയബ്സോപ്ഷൻ ബി സി ടിയിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എന്നിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സി ടിയിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഫോമിയബിൾ ആൻഡ് കളക്ടിൻ ഡെക്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബി സി ടിയിൽ ട്രാൻസെല്ലുലർ ആൻഡ് പാരസെല്ലുലർ റിയബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട്സ് നടക്കുമ്പം ഒരു ട്രാൻസെല്ലർ ഓസ്മോട്ടിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അക്രോസ് ദ ട്യൂബുലർ സെൽസ് വിച്ച് ആക്ട് ഇസ് എ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഫോർ റിയബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വയർ സെർട്ടൺ വാട്ടർ ചാനൽസ് കോൾ എ അക്വാപോറിൻ വൺ in the cell membrane and also by paracellular route through the tight junctions so water reabsorb em certain solutes like potassium calcium ka water inde kooda reabsorb em adinana sole and drag nu parayunu loop of henile descending limb il maatrana water reabsorption nadakkunnu ascending limb is impermeable to water collecting duct inde cortical part il medullary part il water reabsorption nadakkunnundu കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിന്റെ കോർട്ടിക്കൽ പാർട്ടിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വാട്ടർ റിയബ്സോപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിന്റെ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിലെ വി ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ വന്നിട്ട് എ ഡി എച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് കോസസ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദ അഡിനലേ സൈക്ലീസ് ദാറ്റ് കോസസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ ടി പി ടു സൈക്ലിക് എം പി ഈ സൈക്ലിക് എ എം പി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻക്രീസസ് പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് എ അവർ വെസിക്കൽസ് കണ്ടെയ്ന് അക്വാപോറിൻ ടൂവിനെ ലൂമിനൽ മെമ്പറിയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് സൈക്ലിക് എ എം പി ന്യൂക്ലിയസിലെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജീൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നിട്ട് അക്വാപോറിൻ ടൂവിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം ട്യൂബ്ലർ ഫ്ലൂഡിനകത്തുള്ള വാട്ടർ അക്വാപോറിൻ ടൂ വഴി എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിലെത്തുന്നു അവിടുന്ന് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് എത്തുന്നു വേറെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിലിസ് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ന്യൂറോജനിക്കും ഉണ്ട് നെഫ്രോജനിക്കും ഉണ്ട് ന്യൂറോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡി എച്ച് ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും ആൻഡ് നെഫ്രോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിലിയർ ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ആൽഡോസ്ട്രോൺ ആയിരിക്കും രണ്ടിലും ഡയൂറസസ് ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക റിമെയിനിങ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ മിഡിലറി പാർട്ടിൽ നടക്കുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് കൗണ്ടർ കയർ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് കമ്മിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പി സി ടി ആണ് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഒരു ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനെ സെക്കൻഡറി ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാക്സിമം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് റീനൽ സ്പ്ലിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫിൽറ്റർ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ട്യൂബുലർ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ദ എത്ര ഗ്ലൂക്കോസ് ട്യൂബുലർ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ പ്ലാസ്മയിൽ എത്ര ഗ്ലൂക്കോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ചാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാക്സിമം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ടി എം ജി അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് മെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഇതൊരു ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് റീനൽ ത്രഷോൾഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീനൽ ത്രഷോൾഡിൽ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ യൂറിനിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യും ആൻഡ് റീനൽ ത്രഷോൾഡ് ഇക്വേഷൻ ടി എം ജി ബൈ ജി എഫ് ആർ ആണ് സോ ടി എം ജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് യൂറിൻ അപ്ലൈ അപ്പിയർ ചെയ്യും സോ റീനൽ ത്രഷോൾഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസ് ലിറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ റീനൽ ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസ് ലിറ്റർ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അപ്പോഴേക്കും യൂറിൻ അപ്പിയർ ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ഒരു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഐഡിയൽ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ്